सत्यता निष्पक्षता निरंतर कड़ा मेहनत र दूरदृष्टि कुने पर मं सफलता को पहाड़ में चढ़ सकता डाक्टर शेष कर लेस्ता व्यक्ति हु जो एवं गरीब परिवार में जन्मे थे ने एटा सान गाँव में जन्मे शेष कर ले आज अस्ट्रेलिया का अठहत्तर धनी व्यक्ति हु सुरू में इंजीनियरिंग रोजे शेष कर ले पच्छी गए एकदम सफल व्यवसायी रसयी बने तर कसरी एट गरीब परिवार के छोरा शेष कर ले आज पूरे अस्ट्रेलिया को धनी मं सूची में पर्न गए उनके व्यवसाय के हो रही कें सफल तो सब जान का लगी उनके जीवन का हर एक पाना पटना पर्च आज के इस भिडियो में उन्हीं मूल का अस्ट्रेलियन व्यवसायी शेष घर के बाल्यकाल देखि व्यावसायिक जीवनसम को वृत्तांत प्रस्तुत करने भिडियो अंत्य समय हेन शेष घर संग संबंधित सब जिज्ञासा मेटाउन शेष घर के जन्म सन् उन्नाइस सौ तिरसठी में लमजू को घरले गाँव नजिक सान गाँव नाई में थी उनको परिवार एकदम गरीब थी उनके आपको शिक्षा का सुरुआत गाँवक ग्राम कल्याण प्राइमरी स्कूल करिए उन्नी एकदम तृष्ण बुद्धि का थे पढ़ाई में सदैं उत्कृष्ट करते उन्नी सान में हल्का बदमाश थे स्कूल पर भाग थे उनके हजुरा में दिनभरी विद्यालय में उनला हेद्द बस्त उनको, उनको गांव के स्कूल में केवल पांच कक्षासम मात्र पढ़ाई हो छ कक्षा अर्क विद्यालय जान पर्थ्य जो उनको गाँव बार टाड़ा पर्थ्य परिवार के स्थिति नाजुक भाई कारण उनके छ कक्षा घरम बसर पढ़ना था उन्नी घर में प्राइवेट कोचिंग कर पढ़े रार्षिक परीक्षा दिन मात्र विद्यालय जान्थे उनके विक्रम सम दुई हजार तीस साल में दूरदाड़ा गांव के विद्यालय एसएससी पास करे जो उनको गांव बार एक दिन हिड़े पुगिन्थ्य जब एसएससी पास करे उनको जीवन में पुनः चुनौती आए ते बेला कैंपस पढ़ना कि तो पोखरा कि काठमंडू जान पर्थ्य परिवार गरीब थी साथी उनका बुआ आमा ने उनके असाध्य माया करो तेस कारण उन पढ़ना पठान मन भेन बरु ब्रिटिश आर्मी में भर्ती होना आग्रह कर ब्रिटिश आर्मी में भर्ती होना भी गए तर ते में सफल होने सकेन ते पीछे उनके एक वर्ष गांवक विद्यालय में पढ़ाए एक वर्ष गांव में पढ़ाए पीछे उन्नी कैंपस पढ़ना काठमंडू आए उन इंजीनियरिंग रेडिकल दुईवटे लाइन में जाने इच्छा थी उनके पुलचोक इंजीनियरिंग कैंपस में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा को एप्लाई करे साथ ही शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में हेल्थ एसिस्टेन्स को पढ़ाई को लगी एप्लाई करे उनके दुबई ठाव नाम नि तर उ पुलचोक इंजीनियरिंग कैंपस में भर्ना भे ते बेला नेपाल सरकार ने नेपाल भरी बा दसजना इंजीनियरिंग का विद्यार्थी छात्रवृत्ति में रसिया पढ़ा पठाथ्यो शेष कले छात्रवृत्ति कार्यक्रम भाग लिगे नाम निले ते पीछे उन्नी पुगे रसिया को द खारकिब नेशनल ऑटोमोबाइल एंड हाईवे यूनिवर्सिटी जहाँ बार उनके सन् उन्नाइस सौ उनासी देखि उन्नाइस सौ छियासी समय सीविल इंजीनियरिंग अध्ययन करे मस्टर डिग्री हासिल करे ते पीछे उन्नी नेपाल फर्क नेपाल सरकार यातायात मंत्रालय को हाईवे प्रोजेक्ट इंजीनियर के रूप में काम करे ने करीब तीन चार वर्ष काम करे उन इंजीनियरिंग मन मरें सदै धूल धुआ में काम करूर्ने वाले उनके काम पटक्क मन पर्न ते पीछे उनके आपको करियर परिवर्तन करने बारे में सोचे सन् उन्नाइस सौ नब्बे में उन्नी अस्ट्रेलिया को मेलबर्न पुगे सन् उन्नाइस सौ चौरानब्बे में विक्टोरिया यूनिवर्सिटी एमबीए डिग्री हासिल करे ते पीछे सुरू हो शेष घर के व्यावसायिक जीवन विद्यार्थी भर अस्ट्रेलिया अध्ययन करना गए शेष घर ने हर एक किसिम का काम करते उनके कुछ भी काम सान ठूल भन्थेन उन्नी ये ईमदारी पूर्वक काम करते कि उन होटल तथा रेस्टुरेट द्वारा अवार समय दिन्थ्यो सन् उन्नाइस सौ चौरानब्बे में एमबीए सके उनके एवं संगठन में पढ़ा सुरू करे ते संगठन में पढ़ाखे नहीं उन्नी रीमती जो अस्ट्रेलिया में डिग्री कर नया व्यवसाय सुरू करने बारे में सोचि थे सन् उन्नाइस सौ पंचानब्बे को अंत्य शेष घर ने आपको जागिर गुमाए जो व्यवसाय दुई तीन वर्ष पीछे खोलने बारे में सोचा थे तो दुई तीन वर्ष अगड़ी नहीं खोलने निर्णय करे ते पीछे जन्म भो एमआईटी मेलबर्न इंस्टिट्यूट अफ टेक्नोलॉजी को जिसमें शेष घर सीईओ बने उनके श्रीमती एमडी बनी सन् उन्नाइस सौ पंचानब्बे में उनके पीआर को लगी एप्लाई करें जो उन सन् उन्नाइस सौ सन्तानब्बे में प्राप्त करे ते पच्छी तो शेष घर जन सक्रिय भर आपने व्यवसाय में लग्न थे उन्नीसंग शैक्षिक संस्था एमआईटी खोलना का लगी चाहिने पैसा पर्याप्त मात्रा में थे तर शेष घर को आठ र दूरदृष्टि को कारण उनके धेरे मानी सहयोग करे अरुक भे भे मसंग तो पैसा नहीं छेन पछाड़ी अर्थ हो तर उ तो शेष घर ने बोथिए ते पीछे तो व्यवसाय राम चलते गए रेस उनके प्रशस्त पैसा कमाए सन् दुई हजार आठ में जीएफसी यानी ग्लोबल फाइनेंसि क्राइसि भो अस्ट्रेलियन मार्केट एकदम तलब गिर जगह जमीन रवन को मूल्य एकदम घटो रियल स्टेट में लगानी कर मानेर कंगाल भे ते बेला शेष घर संग प्रशस्त पैसा थी तही मौका में उनके विभिन्न ठाव में एकदम कम मूल्य में जगह जमीन रवन खरीद करे उनके दस वर्ष पच्छे को भविष्य ते बेल अनुमान लगाएर तेस में लगानी करें थे उन्नी वारेन बफेटला आपको गुरु मन तेलिए रियल इस्टेट यानी जगह जमीन रवन में तीत देर लगानी करें सन् दुई हजार आठ को आर्थिक मंदी सकिए उनको जगह जमीन रवन को भाव एकदम बढ़ते गए रही अस्ट्रेलिया का धनी व्यक्ति के सूची में बढ़ते गए प्रत्येक वर्ष उनको र्क बढ़ते सन् दुई हजार आठ मे अट्ठाइस में नेपाल राजतंत्र को अंत्य भो तही वर्ष शेष कले उनकी श्रीमती नेपाल आए राजरबार नजिक आकर्षक जगह खरीद करे ते जगह में उनके फाइव स्टार होटल बनाने प्रोजेक्ट सुरू करख्यात होटल ग्रुप 
स्टार वुडसंग पच्चीस वर्ष को कंट्रैक्ट करते उनके होटल बनाने लगा हु इस गरीब परिवार का छोरा शेष घर ने आज अरबपति बने उनके पैसा को कुरा मन पर्देन कसले उन तब को संपत्ति कति भूगल में गए हेन भाँच्छन अगिलो वर्ष एक्स स्थान में रहकर शेष घर ने यह वर्ष अठहत्तरों स्थान में रहकर बीआरडब्ल्यू बिजनेस रिव्यू विकली मैगजीन ने प्रकाशित दुई हजार उन्नीस को रिपोर्ट अनुसार शेष घर के कुल संपत्ति वन पॉइंट वन एट बिलियन अस्ट्रेलियन डलर रहे उन्नी छिट्टा नहीं मूल का दोसरा खरबपति बने निश्चित छेष घर ने आजसम धेरे उपलब्धि हासिल कर उन्नी विभिन्न समाज सेवा का काम भाई सक्रिय रूप में लगा उनका कई उपलब्धि इस प्रकार सन् उन्नीस सौ सन्तानब्बे देखि सन् दुई हजारसम अनररी काउंसिल जेनरल भई सलाहकार के रूप में काम करे सन् दुई हजार तेरह में उन्नी द अन्स्ट एंड यंग अस्ट्रेलियन एंटरप्रेन अफ द इयर अवार्ड को लगी मनोनीत भे सन् दुई हजार तेरह में उन्नी गैर आवासीय नेपाली संघ यान आर यान को अध्यक्ष के रूप में दुई हजार तेरह दुई हजार पंद्रह को लगी चुनिए सन् दुई हजार पंद्रह डिशेम्बर में उन्नी डक्टर अफ द यूनिवर्सिटी अनरेश कौशा सम्मानित भे उनके अस्ट्रेलियन उच्च शिक्षा में पूरा योगदान को कदर स्वरूप यह अवार्ड दी थी सन् दुई हजार पंद्रह जून में उनके सरकार ने भूकंप क्षतिग्रस्त ठावर को पुनर्निर्माण को लगी विशिष्ट अभियंता के रूप में नियुक्त करो सन् दुई हजार पंद्रह अक्टोबर में उन्नी पुन याना याने को अध्यक्ष के रूप में दुई हजार पंद्रह दुई हजार सत्रह को लगी निर्वाचित भे सन् दुई हजार पंद्रह को भूकंप पश्चात याना याने को अध्यक्ष के हैसियत ने उन्नी विभिन्न पुनर्निर्माण राहत का काम में लगे भूकंप ने तहस नहस पारे लार्पा गांव में एकीकृत बस्ती को निर्माण यानार याने द्वारा उनको नेतृत्व में करो ते पुनर्निर्माण अभियान में उन्नी र उनकी श्रीमती एकदम सक्रिय भर लगी पड़े सन् दुई हजार पंद्रह में डॉक्टर शेष घले उनकी श्रीमती जमुना गुरु ने याम आईटी ग्रुप फाउंडेशन खोले जिस को प्रमुख उद्देश्य गरीब र पिछड़े के समाज में शिक्षा रस्थ्य के स्तर बढ़ाने हो उ संस्था को लगी भविष्य में एक खरब नेपाली रुपया दान करने बाजा समेत कर सकता शेष गले आज एट सफल व्यवसाय रूप में स्थापित भैस उन्नी आज धेरे युवा को प्रेरणा के स्रोत हु उन्नी हमें धेरे कुछ सीक्न सकता यदि इच्छा रईडिया तब अगड़ी बढ़ोस् कैपिटल को चिंता नगर्न कहीं न कहीं बा तबाई सहयोग आईहाल उनके कुछ भी काम सान ठूल भन्न हो जैसे भी सानों बार सुरू करूँ पर्च आपने व्यवसाय सर्ट टर्म भाग लंग टर्म भिजन के हिसाब से चलान पर्च उ हमें ईमदारीता सत्यता दूरदृष्टि इच्छा शक्ति आदि सीक्न सकता यह संसार में कहीं भी असंभव छेन भाई कुरा इनको जीवनी बार ठा हो यदि एसएससी दिए ब्रिटिश आर्मी में भर्ती भैया भे सायद आज हमें इनके चिंथेन हो जीवन में धेरे संघर्ष कर ऊंचाई में आईपुगे बिकट गांव में जन्म शेष गले ने आज अस्ट्रेलिया में राज करते जीवन का धेरे मोड़ में फकर खाँदा खाँदा आज उन्नी एकदम बलिया र प्रतिष्ठित व्यवसायी र समस्या बन पुगे यो भिडियो अंत्य समय हेदिभ में हमी आभारी छो भिडियो में दिए जानकारी यदि गलत कृपया तल कमेंट कर हमें सहयोग कर दूसरा यह भिडियो मन पे लाइक कर सोशियल मीडिया में सेयर कर नभूल्हला धन्यवाद जय नेपाल